Sana sana kwa kuendelea kwa nasi na tunarejea tena hapa. Tuna endelea na mjadala ambao umekuepo duniani kote. Uh, jana Jumanne waziri mkuu mpya wa Uingereza Rish Sunak alikutana na mfalme Charles watatu na mpata eh, nafasi ya kuzungumza naye na kupata idhini ya kuunda serikali na rasmi ameanza majukumu yake kama waziri mkuu mpya wa Uingereza tunaangalia safari yake na yapi matarajio pia eh, ya kiongozi huyu wa taifa hili kubwa barani Ulaya lakini pia miongoni mwa mataifa yenye ushawishi duniani kiongozi wa kwanza kuongoza taifa hilo wakiwa mahamiaji eh, waziri mkuu kijana zaidi eh, waziri mkuu Uh, ambaye anachaguliwa uh, katika mazingira ambayo naweza ukasema amevuka vikwazo vingi sio rahisi hasa katika chama ambacho anatoka chama cha kihafidhina na imekuwa ni kipindi cha miaka takriban minne hivi tangu naweza uh, kusema minne mitano tangu alipoondoka uh, Donald Cameron na kaja Theresa May hakudumu muda mrefu Boris Johnson ayaka E, si muda mrefu sana akaja Liz Truss ndio alitia fora kwa kukaa muda mfupi zaidi e, siku 45 na sasa Rich Sunak atakaa muda gani lakini nakukumbuka kwamba mwaka 2024 utakuwa na uchaguzi ambao sasa e, utaweka ushindani mkubwa kati ya vyama hivi viwili chama cha Kiafidhina Conservative na chama cha Labour lakini tuangalie Rich Sunak ni nani na ni yapi matarajio kutoka kwenye uongozi wake tunao hapa wachambuzi Eh, Abbas Mwalimu mchambuzi wa masuala ya kimataifa karibu sana Abbas. Mwalimu yes, tunaye Erickson Temu ambaye ni mtanzania anaishi Uingereza. Karibu sana Temu. Na shukrani sana. Na na pengine tutazungumza pia na Francis Daud eh, kama atakuwa tayari huyu yuko India sehemu ambako ni asili ya Rish. Na kwa sasa tuanze na wewe Erickson. Hali ikoje baada ya Uingereza kupata waziri mkuu mpya? Wananchi wanasema nini hasa? Um, na ni, 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 ni nyakati ambazo watu wengi walikuwa wakisubiria kuweza kujua eh, ni lini angalau tunaweza tukapata waziri mkuu mpya na kutokana na uhalisia kwamba kweli taifa hili alijapata muda wa kutosha kuweza kupumzika tangu mwaka 2014 mara baada ya ile referendum ya kwanza kwa Scotland kuweza kujitamani kuweza kujitoa katika muunganiko wa eh, United Kingdom aba jumla uh, Greater Britain eh, lakini kwa sasa hivi kuna utulivu kidogo uh, ni siku moja tu mara baada ya eh, kuwa uh, Downing Street lakini siku hii leo eh, kutakuwa na reaction ama kutakuwa kuna mambo mengi sana ambayo yataweza ku, kuzungumzwa hususan kwenye masuala ya masoko ya fedha kwa sababu kila kitu hapa Uingereza kinaamuliwa na, na, na masoko ya fedha lakini tayari kumeshakuwa kuna mazungumzo baina ya watu uh, kumekuwa kuna manunguniko tayari uh, jambo la kwanza ni kuhusiana na uh, waziri wa mambo ya ndani ambayo tayari uh, wameshaanza kumkosoa kwa sababu ni mtu ambaye alijiuzulu takriban siku sita zilizopita kutokana na kuweza kuvunja baadhi ya kanuni za za, za uongozi eh, katika serikali ya Liz Truss lakini eh, mtu huyo ameteuliwa tena kuna kwa siku ya jana na tayari ameshaanza kuzua mzozo na miongoni mwa watu pamoja na, na, na viongozi wengine hususan katika upande wa pili upande wa leba. Mm -hmm. Sasa Erickson kama tuendelea zaidi embo tu angalie uh, simulizi ambayo ime inaonyesha namna ambavyo hali ilikuwa mpaka Rich Sunak anakuwa waziri mkuu wa Uingereza kwenye taarifa ifuatayo. Ni safari ya kwenda kuitimiza ndoto ya kuiongoza Uingereza ikifanya na Rish Sunak kuelekea kwenye kasri la kifalme. Ni baada ya Jumatatu hii kuwa kiongozi wa chama cha Conservative na baada ya hapo anawajibika kwenda kwa mfalme wa Uingereza ili kupewa kibali cha kuingia kwenye ofisi ya waziri mkuu. Bila shaka ni Jumanne ya kipekee itakayobaki kwenye historia ya Sunak baada ya kupewa baraka za mfalme Charles wa tatu za kwenda kuwatumikia Waingereza akiwa ni waziri mkuu wa tatu ndani ya mwaka mmoja baada ya Boris Johnson na Lizzie Truss. Hatimaye Sunak akafika ofisini kwake kwa mara ya kwanza akiwa waziri mkuu na kuhutubia umma. I will unite our country. Nitaunganisha nchi si kwa maneno bali kwa vitendo na wakati wote nitafanya kazi ya kuwatumikia serikali hii itakuwa ya uadilifu, weledi na wajibikaji katika kila ngazi. Mmeniamini na nitawatimizia imani yenu. And I will earn na akiwa na jukumu la kuirejesha Uingereza katika hadhi yake 
Sunak akatoa tahadhari ya maamuzi magumu. I want to pay tribute to my predecessor Liz Truss. Ninaheshimu kila kilichofanywa na mtangulizi wangu Liz Truss. Hakuwa na nia mbaya katika kuboresha ukuaji wa nchi. Nilivutiwa na uthubutu wake wa kuleta mabadiliko. Lakini kuna makosa aliyafanya. Mimi nitarejesha uchumi imara na imani ya watu kwenye ajenda ya serikali. Hii inamaanisha maamuzi magumu yatakuja. This will mean difficult decisions to come. Mapema Jumane hii mtangulizi wake Lizzie Truss alitoa hotuba yake ya mwisho na kuaga Uingereza huku akikiingia kifua sera yake ya uchumi iliyokumbana na upinzani mkali na kumlazimu ajiuzulu. Sasa macho na masikio ni kwa waziri mkuu Rishi Sunak kuteua safu yake mpya ya uongozi. Je, ni nani na nani watakaopenya kwenye baraza lake la mawaziri? Raymond Nyamuhula, Azam News. Tayari ameshapanga safu yake na eh, timu ile ambayo itamsaidia katika kazi. Jana ametoa hotuba yake ya kwanza eh, ndani ya bunge. Nilizungumza pale na Erickson Tem kuweza ku, kuona hali ya Waingereza lakini tathmini yako ni hivi Abbas. Eh, tumezungumza mengi hapa. Hmm. Huyu anapata nafasi ya kuwa waziri mkuu wa kwanza mhamiaji. Eh, wa kwanza eh, sababu mkono wa utamaduni eh, mwaziri wa kuwa anakuwa wa Kristo tena wa Anglikana kutokana na mm. namna ambavyo taifa hilo lilivyo. Okay. Eh, kusema katika hali ambayo haikutarajiwa. Ha, 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 Unaweza ukamzungumzia kama mtu wa namna gani? Amewezaje kuvuka vyote hivi na kufanikiwa kwa waziri mkuu wa Uingereza? Uh, kwanza ukimwangalia uh, Rishi Sunak yani tunazungumzia kundi la vijana ambao uh, wana uthubutu kwa sababu hakuingia kwenye uh, masuala ya uongozi ni kipindi cha muda mfupi sana tangu ametoka kwenye elimu na kuingia kwenye lakini pia inatoa tafsiri kwamba uh, siasa sasa hivi inahitaji fedha kwa maana ya kwamba ukikumbuka kuna mjadala pia nafikiri mwanangu mm. anaweza kuwa mbunge tajiri zaidi mm. ni ha, wanasema ni kwamba anamzidi hata eh, anamzidi hata eh, mfalme wa Uingereza mm. kwa ni ni, 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 ni multi million mm. kwa hiyo kumbe Siasa siku hizi uh, miaka sasa ni siasa ambayo inahitaji kuwa na nguvu za, za uchumi. Kwa hindi tafsiri moja hapo kwamba licha ya kwamba umri wake ni kijana au wa ujana miaka 42 mm. lakini amekuwa na nguvu za uchumi ambazo pia zimeweza kushawishi. Uh, lakini kingine ambacho nafikiri um, kikubwa sasa hizi nguvu za uchumi zinahusiana vipi kwenye uongozi ya basi? Uh, ina ina, ina, ina tafsiri pana kwa mfano mm. nchi kama Marekani wale wa maseneta wengi ni matajiri. Mm. Na sasa hili ndio inatoa picha kwamba uh, kuna namna kuna kuna sura mbili kwamba we mwenyewe kwa sababu ili uwe kiongozi kwanza ni wazo mwenyewe unajiweza mm. kwamba hautokuwa na, na namna ya kwamba utashawishika kwa urais mm. kumekuwa kuna changamoto kwa mfano kanchi zetu za Afrika kuna changamoto hiyo ya kwamba hii dhana ya kwamba kiongozi lazima awe awe maskini si kweli nafikiri mm. oh, ina viongozi wanategemea siasa kama sehemu ya kipato kama kipa, sehemu ya kipato na ndio inatupelekea kwenye changamoto hizo za, za rushwa na mambo mengine mm. kwa hiyo nafikiri hii sasa inafungua uh, 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 mtazamo mpya katika siasa. Mm. Lakini ki, kwa swala nyingine ni kwamba tunaona sasa kuna uh, mitazamo mipya juu ya, ya, ya tafsiri ya hawa ghaibu ama eh, diaspora. Umezungumzia India. India ni nchi ambayo imekuwa ikiwa na, na diaspora wengi sana nje ya nchi nyingine duniani. Na wasa hivi wanatoka kwenye kwenye uh, uraia huu wa nchi mbili, dual citizenship, wanaenda kwenye tri citizenship. Mm. Kwa hiyo ni kwamba ni faida hii kwamba uh, mtu anapokuwa anatoka nchi moja kwenda nchi nyingine pia licha ya kwamba anakuwa anashika uongozi huko lakini ni faida kwa nchi kwa hiyo kwa suna kwanza ni, ni, ni imeonesha mtazamo mpya wa watu kuweza hata kuwapokea watu kutoka nchi nyingine ili mradi tu kwamba hao watu wana ushawishi na wanaweza kuleta kitu katika nchi yao mm. kama nilivyosema kwamba huyu ni, 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 ni milionea mm. kwa hiyo yeye mwenyewe ninaamini uh, ni mtu ambaye anaweza kufanya makubwa kwenye uongozi wake kwa sababu atukumbuke uh, alikuwa eh, ni waziri wa fedha kipindi cha, cha Boris Johnson mm -hmm. na alisaidia sana kupambana mm -hmm. na ule uh, kipindi kile mfumuko wa bei lakini pia uh, uh, asali za za, za uviko 19 kwa kesi kubwa na nafikiri sera zile zile anaweza kustumia katika kipindi hiki ingawa kuna changamoto kubwa kwa chama chake sababu um, kiongozi anaweza kaathiriwa na chama chake mwenyewe lakini utashi wake mwenyewe personality kwa ina maana yeye utashi wake unaonekana utuba yake imeonesha wazi ataku atakuhakikisha kwamba anaunganisha waingereza kuondoa ile dhana kwamba yeye ni mhindu 
lakini pia anataka kuhakikisha kuna kuwa na wadilifu na wajibikani mm. lakini je chama chake chenyewe hivi sasa kime, kime kiko kwenye nafasi gani ukitazama conservative e, ama wafidhina wamezigiwa kiasi kikubwa sana na, na chama cha leba au ukitazama utafiti wa Ipsos wa mwaka mwezi huu wa, yeah. wa kumi, unaonyesha kwamba kisera sera za, za conservative zimezidiwa kwa asilimia wa leba wanaongoza kwa asilimia 38 dhidi ya 21 za azo. Kwa unaweza kuona kwamba ndani ya chama cha leba cha, chama cha conservative chenyewe kuna tatizo. Kwa hiyo yale matatizo yanaweza kumwathiri hata katika utekelezaji wa utekelezaji wa, 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 wa sera za, za serikali za, za nchi. Na tumeona e, uteuzi wake umeshaanza kuonesha changamoto. Mm. Kwa ina maana ndani ya chama cha conservative kuna watu yani ina maana bado kuna ombwe la watu ambao wanaweza kukidhi a uh, nafasi mbalimbali za uongozi kwa kipindi kwa sababu takriban miaka 15 wamekuwa wakisumbua leba lakini sasa leba ina inaitaji tangu ameroka Tony Blair haja leba haja hajapata eh kwa haja tu azimu kwa hiyo unaweza kaona kwamba uh, tunamzungumzia mtu ambaye kwanza anahitaji akibadili chama chake mm. abadili mtazamo wa chama chake abadili mifumo katika chama chake lakini pia mifumo ile iende kwa kis uh, katika utashi wake kuijenga uh, uingereza mpya ambao ameahidi kwa hiyo nafikiri hana kazi ndogo kwa sababu inabidi apambane na mambo mawili kwanza apambane na utashi wake kuhakikisha kwamba ule ndio unaongoza uh, uh, ule mtazamo wake vision lakini pia kuondoa sasa mitazamo watu wengine kwa sababu ukitazama chama cha, cha conservative kinasifika tu kimesifika kwenye eneo moja mm. la sera za ulinzi lakini uh, namna gani sasa anaenda ku, ku, uh, kufufua uchumi ambao umeonekana ume ku, kuyumba hasa kwa kutokana na literacy ku, ku, ku kuja na ile mpango wa billion eh, pound billion 45 eh, kukata kodi na hatimaye sasa kujikuta wanaathirika uh, kwa gharama za, za maisha kupanda sasa itategemea uh, namna gani yeye sasa mtazamo wake katika kuangalia uh, anasikiliza vifaa lakini pia hata utozi wake eh, kwa mfano rafiki wa waziri wa fedha amemteua uh, bwana Hunt bado inaonesha na ni mtu ambaye amekuwa haaminiki sasa mm. Uh, hii ndio changamoto ambayo naisi atakutana nayo katika kipindi cha uongozi wake licha ya kwamba yeye mwenyewe uh, anaonekana ni mtu ambaye ana, ana, ana vision mm. lakini ana msimamo pia mm. uh, na, na lakini licha ya hivyo uh, hata katika eneo la ukitazama kwa, kwa kawaida sababu mwanadamu tunamwangalia katika sura nne mm. tunapomtazama mwanadamu tunaangalia asili yake tutamwangalia katika uh, amepata wapi eh, elimu yake uh, kwa maana ya so, ukitazama amesoma Oxford miongoni mwa vyo ambavyo vinavinasifika mm. duniani lakini asili yake ni kwamba uh, uh, wahindi wamekuwa na uh, kariba na tajiba ya kutoka kupenda migogoro. Mm. Kwa mfano ukimsoma uh, mtu kama Gandhi mm. ana siku yake umoja wa mataifa mm. eh, inaitwa siku ya nonviolence. Kwa hiyo ili asili inamfanya sasa yeye atamani kuiunganisha Uingereza kwa maana anasema nitaifanya Uingereza kwa moja mm. hata kimigogoro. Hii ambao anaiona kiuchumi na hivyo. Lakini lingine ni kwamba namna mtu anatumia methodologia gani katika kupambana na kitu? Ndio maana nikakuzungumza kwa methodologia atakazotumia kwa maana kukikontain chama chake kwa maana sasa kisiwezi kuathiri ile vision yake mm. ama dira yake lakini lengine ni kwamba amepata wapi mzoefu ukitazama hana muda mrefu katika kipindi cha uongozi kwa maana amekuwa waziri wa fedha katika kipindi kifupi ameingia kwenye siasa katika kipindi kifupi kwa hiyo hili naweza pia likatoa likawa ni kwa miaka 10 tangu amekuwa mbunge amekuwa mbunge kwa hiyo unaweza kaona anaweza akaathiriwa kiasi fulani lakini kama atakuwa imara katika uh, kile anachokiamini basi naamini anaweza kwenda Mm -hmm. Mm -hmm. Sasa. Naam, sana mwalimu kwa hayo. Erickson tumemwona Rishi akiwa na uwezo kiuchumi binafsi lakini hata yeye akiwa ni mbobezi uh, wa uchumi. Moja kati ya vitu ambavyo vilimuondoa mtangulizi wake Trust ni kuhusiana na swala hili uh, la kiuchumi ama fedha. Ni kwa kiasi gani uh, Rishi ataweza kumudu nafasi hii? Ah, kwanza kuna mambo kadhaa. Kwanza ni kwanza ni lazima e, binafsi kuweza kutambua e, changamoto ambazo yuko nazo e, watu wengi wanajua kwamba ni waziri mkuu mdogo e, kuwahi ku, kuwepo hapa nchini England ama Uingereza lakini huyu ni waziri mkuu mdogo wa pili e, awali kulikuwa kuna tayari waziri mkuu e, katika zama za zamani kabisa ambaye aliteuliwa akiwa na umri mdogo zaidi alikuwa na umri wa miaka 24 na siku mbili na nane alikuwa anaitwa uh, William the Young kwa hiyo anaingia katika modern Britain ambayo inakumbana na mambo kadhaa. E, nguvu yake ya uchumi e, kutoka katika familia ambayo e, mke wake anatoka katika familia tajiri sana e, nchini India e, na wana e, biashara nyingi sana nchini Urusi. Kitu ambacho sasa hivi kimeanza kuzungumzwa kwa nini ana uhusiano na familia ambayo e, ina, ina mali pamoja na 
eh, vitu vingi sana nchini Urusi ambapo sasa hivi Urusi na mataifa mengine hususan eh, Ulaya hawako katika hali njema sana. Eh, lakini kikubwa zaidi ni namna atakavyopendwa na masoko ya fedha. Uh, yani hapa Uingereza sera yoyote ambayo unaweza kutoa wewe kama kiongozi uh, wanasiasa hawana nguvu kwenye 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 sera zako masoko ya fedha ndio yana nguvu katika sera yako na hicho ndicho ambacho bwana uh, Rushi anajaribu kuweza uh, kusimamia kwanza anafahamika vyema sana na masoko ya fedha kwa sababu alikuwa ni mkuu wa hedge fund eh ambapo anajulikana vizuri ame, ana elimu nzuri kabisa kwenye masuala ya MBA kutoka Stanford anafahamika na ana ile connection ya kutosha lakini jambo la pili ni kwamba yeye kama yeye eh, swala la kuwepo na fedha nyingi bado sio ushawishi mkubwa sana kwenye siasa za Uingereza eh, kwa sababu ukiangalia hata kiasi ambacho eh, viongozi wa Uingereza wanalipwa eh, ni kima cha chini sana ukilinganisha na mataifa mengine hususan barani Afrika kwa hiyo kwanza ni lazima aweze kuwashawishi eh, masoko ya fedha na tunajaribu kuangalia tango aweze kuteuliwa mpaka sasa hivi sarafu ya ya pound imeweza kupanda thamani angalao eh, ndani ya masaa takriban 24 kwa hiyo sera zake eh, zitaweza zita, zita ku waingereza wanasema kwamba zitakuwa scrutinized na, na, na the financial market eh, lakini kuwa na waziri wa fedha ambaye pia ni mbobezi ambao pia ni mchumi E, naye it, itaweza kuweza ku, kumdetermine namna gani atakavyoweza kupendwa lakini yote haya e, ni moja lakini mbili ni kutokana na e, tangazo ambalo natarajiwa kuweza kutolewa mwishoni mwa mwezi huu kuhusiana na masuala ya e, namna gani e, uchumi wa taifa hili litakapoelekea katika siku chache zijazo pia hiyo itaweza kutoa hatma kwa bwana e, kama ni mtu ambaye ni sahihi zaidi anakubalika katika taifa hili ama E, bado ni, ni, ni kitu mbili kwa e, chama cha conservative. Mm -hmm. Pamoja na swala la uchumi ni kitu gani ambacho waingereza wanatarajia kutoka kwake? Mambo mengi sana. E, kwanza e, kuweza kurekebisha uchumi. E, uchumi umeporomoka sana. E, ni kwamba tu mpaka sasa hivi wa declare kama tunaenda katika recession ama la lakini jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba uchumi unaweza kurejea katika hali yake e, nzuri lakini jambo la pili ni kuweza kuunganisha chama chake cha consecutive na katika utuba yake ya kwanza tu mara baada ya kuweza kuteuliwa uh, alisema kwamba na aliwaambia wanachama wenza kwamba mchague mambo mawili muungane muunganike muwe pamoja ama muweze ku, eh, kugawanyika na chama kife kwa pamoja kwa hiyo hiyo ni changamoto ya pili ambayo yeye yuko nayo ndani ya chama lakini jambo la tatu ni kuhakikisha anaweza kubadilisha makosa yote ambayo yameweza kufanywa na watangulizi wake tunajaribu kuzungumza uh, Elizabeth Lee's Trust ambapo amefanya makosa makubwa sana ambayo ameweza kumgarimu katika siku chache tu za uwaziri wake lakini jambo la pili eh, kuhusiana masuala ya kimaadili eh, katika Downing Street mambo yamebadilika sana Downing Street tangu mwaka 2019 eh, mara baada ya uwepo wa ugonjwa wa covid eh, kwa hiyo lazima atakuwa na hiyo changamoto kisha kwamba Downing Street inarejea katika ile tamaduni na, na heshima ile ambayo imekuwa ikionekana katika sura ya ulimwengu lakini jambo la tatu ambao ni changamoto pia kubwa ni kuweza kuwaridhisha sasa masoko ya fedha you know uh, kuna masuala ya ya, ya ya umeme masuala ya energy eh, ambapo hivi atujue, atujue hali itakapokuepo eh, tunapoelekea katika kipindi cha baridi kwa sababu gesi inakuwa ni imepanda imekuwa gali sana umeme umepanda umekuwa ni gali sana kwa hiyo hizi ni changamoto ambazo wa Uingereza sasa hivi wanatazama lakini kuna jambo lingine kubwa zaidi uweza kutatua mgogoro wa Northern Ireland eh, lakini eh, kuna tatizo la Scotland eh, kwamba Scotland anataka kuweza kujitoa eh, katika umoja huu wa Uingereza kwa hiyo haya ni mambo ambayo eh, Rishi analazimika kuweza kufikiria mara mar, mar, mar mbili mara tatu kuhakikisha kwamba anaweza kujijenga na kuweza kujionesha kwamba ni, ni mtu mwema na mtu mzuri hususan anapoelekea sasa katika uh, uchaguzi mkuu ambao anatarajiwa kuweza kufanyika ndani ya kipindi cha miaka miwili ijayo Mhm, mm shukran sana Tim. Walimu, uh, mwaka huu pekee Uingereza imeongozwa na mawaziri wakuu watatu. Uh, na tangu bunge hilo la 2019 limeonekana kuwa la moto. Uh, kitu kidogo wao uh, wana msimamo yao mikali. Unaona yeye uh, kumudu katika nafasi hii kwa kipindi uh, kirefu? Anadhani anaweza kufika kwenye uchaguzi. Kwa mm -hmm. ni ninavyoangalia 
ndio maana nikaanza kumzungumza kwa kumtazama yeye mm. mwenyewe lakini nikazungumza hata mwenzangu pia amekiri kuhusu chama chake mm. na changamoto kwa hiyo akiweza kuviweka hivi pamoja anaweza kuenda uh, lakini sasa la kubwa nafikiri ambalo waingereza na wasumbua hivi sasa na hili halikuwa nzia hapa limeanza baada ya kujitoa kwenye umoja ulaya Brexit mm. kwamba sasa uingereza inatafuta namna ya kujitanua ikiwa yenyewe pasipo kuwa na sehemu za kushikilia mm. na sasa ndicho ambacho kinachokeza hivi sasa kwa hiyo ni namna kingine kilichotokea ni uviko 19 ambao ikaathiri sana uchumi wao sasa kuna haja ya kuandaa mm. e, nafikiri sela ambayo zitaweza kuchochea uchumi kwa maana hata kuangalia namna ya kuwa na stimulus package ya kuhakikisha kwamba anachana ana na sela za, za lease trust za kipindi kile kukata uh, 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 kwa maana <coughs> kupunguza kodi ili sasa aweze kuchochea kupanda kwa sarafu ya thamani ya sarafu ya, ya Uingereza. Kwa kuna haja kwa, kwa, kwa serikali ya Uingereza ku, kuingiza sasa e, fedha za kutosha katika mzunguko ili sasa kuweza kusaidia au uh, uchumi wa Uingereza ku, hasa kusaidia watu wa chini ambao kwa kiasi kikubwa wamekuwa na shaka na wenyewe wamekuwa na shaka kutokana na kwanza wanamuona ni mtu tajiri ambaye kimsingi wanaona kama hataweza kujali sana watu watu wa chini. Mm. Kwa nafikiri anaweza kufika huko endapo atakuwa na sera ambazo zitaenda kugusa moja kwa moja watu wa chini kwa kisha kwamba tukisema mzangu gharama za za umeme zinapungua lakini gharama za gesi zinapungua kwa sababu wanaelekea kipindi cha baridi na wanahitaji sana gesi kutokana na changamoto ya, ya vita vile vya Ukraine imesababisha uh, kupanda kwa bei ya, 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 ya umeme na gesi katika nchi mbalimbali ikiwemo Uingereza lakini pia namna gani ataweza kuvutia uh, uwekezaji na hasa katika masoko ya fedha uh, uchumi ongeza kama nilivyosema unategemea zaidi uh, E, samani ya thoko kwa maana ya, ya hisa kwenye kwenye kusoko la hisa na wao ndio wanaweza kudetermine nani wana, 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 wana imani naye na ukiangalia kwa kwa siku zichache ina maana inatoa tafsiri kwamba hata wao wawekezaji wana, wana imani pia na na na, na huyu bwana e, rish mm. kwa sababu e, kama amesema so mzangu kwamba ndani ndani ya siku ta, ndani ya siku masaa kadhaa mm. e, soko limepanda kwa maana mm. soko la hisa eh. kwa hiyo hii itatoa sasa tafsiri ya yeye kipindi ambacho anaweza mm. kudumu ndani mpaka kufikia finish lakini na katika hiyo hilo basi e, maana yake kwamba wanaangalia na nani ameingia ama inakuwaaje maana yake sielewi kama ameingia tu vitayari eh uh, thamani ya pesa nipanda. Mm. Yeah, nilisema awali eh. kwamba tunapomtazama mtu kwanza tunaanza kumwangalia yeye personal personality yake. Mm. Mara nyingi haya ndio ndio kinacho kinacho ni kwa sababu yeye wanamwamini wana kwamba ni mtu ambao alikuwa naye kwenye masuala ya fedha kwa muda mrefu. Eh. Kwa hiyo wana imani naye. Eh. Ndio maana umeona masoko soko la fedha lime. Lakini pia changamoto mimi ambayo ninaiona kubwa iko ndani ya chama chake. Ukitazama kwa miaka hii i tak, takriban eh, zaidi ya kumi hivi sasa chama cha 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 cha, cha conservative kimekuwa na sera zenye mjumbo hasa kwenye uchumi. Mm. Kwa ni namna gani sasa watarudi kwenye mstari? Hiki ndicho ambacho sasa inategemea na, na wale ambao uh, atawateua amewateua kwenye nafasi mbalimbali mbali, wataweza kutekeleza yale matako kulingana na, na kile ambacho yeye anakiona. Hiki ndio nafikia changamoto kubwa ambayo yupo nayo hivi sasa. Kwa kuna haja ya kuhakikisha kwamba kwanza anakijenga chama chake kuwa imara zaidi kwa maana kukudilisha kwenye mstari mm. kujenga imani ya waingereza kwa chama cha conservative ili sasa aweze kutekeleza sera zake kwa urais lakini vinginevyo anaweza kujikuta anakutana na yale ambayo amekutana nayo wenzake mm -hmm. sasa turejee kwake e, temu e, temu e, t, ripoti zinaonyesha kwamba ushawishi wa chama hiki cha kiafidhina macho mpata nafasi ya kutoa mawaziri wakuu wengi miaka takriban 15 sasa kinapungua ushawishi na hivyo chama cha labor kinakuja juu mwaka 2024 uh, miaka mwaka mmoja na kidogo kutoka sasa kutakuwa na uchaguzi. Uh, Rich Sunaki anaweza vipi kurejesha ushawishi wa chama hiki ili kuweza kuchagulika tena mwaka 2024? Hotuba yake ya jana inaweza ikatoa njia ama itaonesha barabara kama ndio ni, ni barabara sahihi kuelekea katika uchaguzi mkuu na endapo atafanikiwa kuweza kuhakikisha kwamba anatatua hizi changamoto ambazo uh, taifa hili linapitia kwa sasa hivi na juu ya changamoto hiyo ikumbuke pia kuna changamoto kubwa kuhusiana na masuala ya Ukraine kwa sasa hivi eh, ambalo hata jana alifanya mazungumzo ya moja kwa moja na rais wa Ukraine kuhusiana na namna gani Uingereza itazidi kuendelea ku, eh, kuisaidia taifa hilo katika kipindi hiki kigumu kwa hiyo eh, endapo atafanikiwa kuweza eh, kutatua hizo changamoto hususan chama chake hususan chama chake na 
eh, kikubwa ambacho bwana Rushi amejaribu kuweza kukifanya ndani ya masai 24 ukijaribu kuangalia baraza lake lote za la mawaziri pamoja na na washauri wake amejaribu kuweka watu ambao wana uzoefu na, na na siasa za Uingereza amejaribu kuweka uh, watu ambao wana wana ushawishi mkubwa kidogo katika chama cha conservative hali kadhalika uh, pamoja katika taswira ya watu wa hapa nchini Uingereza kwa hiyo eh, kwanza lazima ahakikishe kuelekea katika uchaguzi mkuu aweze kukiunganisha chama hiki hiki chama kimepasuka na within ndani ya chama pia eh, kuna migawanyiko pia vijana eh, ukiangalia ndani ya chama cha conservative nao wana 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 mkondo wao wazee pia wana mkondo wao na wale ambao ni senior kabisa pia wana mkondo wao kwa hiyo je kuwaleta watu wao wote pamoja mm. ni changapo ambayo eh, rushi atakuepo nayo mm. eh, na endapo atafaulu mtihani huo wa kwanza eh, basi atakuwa na njia nyeupe kwa sababu ikumbukwe mm. kabisa kwamba mtu huyu hana uzoefu katika siasa za Uingereza mm. sasa eh, hana si, ana, ana uzoefu takriban miaka saba pekee na mm. Tarifa ambazo pia tulizipata siku ya jana ni kwamba alikuwa na ana mipango ya kuweza kuachana na siasa mara baada ya uchaguzi wa kipindi cha takriban miaka miwili ijayo kwa hiyo huenda angeachana na siasa za Uingereza na kurudi kwenye masuala ya kibiashara kwa hiyo e, kuweza ku, kuendelea kuwin ile trust jana alisema kwamba anajaribu kuweza kupata ule uaminifu mm. na ba watu wameweza kumpatia na tunavozungumza watu sio wapiga kura sio mimi pamoja na wananchi wengine mm. ni watu wa conservative ndio waliweza kumpa hususan wa bunge mm. anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa sana ndani uh, ya bunge na watu wengine wanasema kwamba huenda eh, ndio uh, kitu ambacho kimefanya chama cha conservative ku kushusha misimamo yake ama kulegeza misimamo yake kwa sababu si rahisi ku, ku, ku mtu ambaye ni mahamiaje ama mtu ambaye amehamia kwa waziri mkuu mtu ambaye e, katika utamaduni wa Uingereza hata imani yake imekuwa e, tofauti na mawaziri wakuu waliopita. Kwa hiyo wanasema wamemsimamisha ili aweze kuwavusha na kuwapa nguvu kuelekea uchaguzi wa mwaka 2024. Ina ukweli kiasi gani? Ah, ki, hapa kuna jambo kuna mambo mawili. Hmm. Jambo la kwanza ni kwamba executive alikuwa hawana option nyingine ambao ni bora zaidi zaidi ya rushi kwa mm. uh, ukiangalia mtu ambaye alikuwa na anaungwa mkono kiasi kikubwa ni Boris Johnson uh, mm. lakini uh, waliogopa kuweza kurudia matapishi yao ambao wameweza kuyatapika takriban siku 180 zilizoweza kupita mm. na kipindi hiki ambacho Boris bado anaendelea kuchunguzwa kutokana na kuweza kuvunja baadhi ya kanuni na je aliweza kuidanganya Eh, the House of Commons. Kwa bado yuko katika kipindi cha uchunguzi. Lakini eh, walioonekana kabisa kwamba mtu ambaye ni bora kwa sasa hivi katika machaguo ambayo yalikuwepo ni Rushi. Mtu ambaye hana uzoefu wa kutosha katika siasa za Uingereza. Lakini endapo ungelikuwa kuna mtu ambao ni alternative na watu wengi walikuwa wanajaribu kuweza kumwangalia mtu ambao waziri waziri wa fedha kwa sasa hivi uh, Jeremy uh, Jeremy Jerem Hunt ndio ndapo Jeremy angefanikiwa kuweza kuingia katika kinyang'anyiro hicho basi sasa hivi tungekuwa tunazungumza swala lingine tungeweza kusubiri hadi kuna kwa siku ya Ijumaa kuweza kujua je uh, waziri mkuu wa Uingereza ni, ni nani kwa hiyo eh, sio kwamba ana ushawishi mkubwa mm. yes alikuwa ana aliweza kuleta ile the, the modern way of speaking aleta aleta matamshi mapya katika bunge la the house of commons Eh, lakini bado alikuwa hajaweza kukubalika kiasi kikubwa kiasi ambacho angeweza kuwashawishi wale watu ambao ni senior ambao wanafanya maamuzi ya mwisho katika chama cha conservative katika kipindi hiki ambacho taifa hili linapitia katika wakati mgumu kwa hiyo ni waswahili vinasema kwamba ni, ni, ni miongoni mwa machaguo ambayo walikuwa hawana option nyingine ambayo imebakia mm -hmm. kwa uenda uh, uh, Jeremy Hunt kukataa kugombea eh wamo kuania nafasi hiyo kulifanya sasa wasio na nafasi nyingine zaidi ya, ya wasio na chaguo lingine zaidi ya Rich Sunak sio Ya yeah, ilikuwa ni obvious kabisa kwa sababu ukiangalia eh, kati ya uh, uh, Modern pamoja na Boris Johnson eh, wa, kumbuka hao wote walikutana walilazimika kuweza kukutana na kuweza kuzungumza na eh, katika taarifa ya Boris Johnson aliweza kutoa, kutoa kunako siku ya uh, Jumatatu asubuhi pamoja na uh, Jumapili jioni alisema kwamba alijaribu kuweza kuwakutanisha kwa pamoja wote hawa na kuweza kukubaliana je yeah, ni mwenendo gani ambao tunapaswa kuenda eh, katika siku hizi chache lakini wote hawa walionekana kwamba hawakuwa na msimamo ambao 
ungeweza kueletea taifa hili eh, you know mafanikio lakini mm. eh, lakini kumbuka pia eh, watu wengi pia wanamkosoa sana bwana Rushi kwa sababu wengi wanaonekana kabisa kwamba ali, alikuwa kama ni mtu msaliti buka eh, aliyesababisha viongozi wengine wote kuweza kujiuzulu katika serikali ya Boris Johnson eh, ni Rushi kwa sababu eh, waziri wa fedha the chancellor ana msimamo mkubwa sana na anaweza kudetermine eh, siasa pamoja na taswira nzima mm. taswira nzima ya serikali mm. eh, chini ya waziri mkuu hapa nchini Uingereza kwa hiyo wengi wanaona kwamba alikuwa ni msaliti na waingereza wengi wanasema kwamba walitaka mtu ambaye wao wanamuelewa anayelewa uingereza nje ndani na unapozungumza hivyo eh, wanahitaji mtu wao mtu ambaye amekulia katika mazingira yao mtu ambaye amezaliwa katika mazingira hayo na mtu ambaye anaelewa kabisa nini maana ya kuwa muingereza lakini mm. kwa sasa hivi hawana option uh, alibaki kuwa ni rushi na basi rushi atabidi kuweza kujithibitisha kwamba uh, siku zote hizo hata kama nina sera zangu tofauti hata kama nimeweza kuvunja baadhi ya kanuni kipindi cha, cha Boris Johnson eh, lakini tuweze kuyafunika yote lakini sasa hivi tuweze kutatua changamoto ambazo haipahili na sasa ni kijana tajiri eh, na kuna watu wakao wanasema eh, uenda asijue changamoto zile za watu wa hali ya chini kabisa kwanza, kwanza watu kama hawa wapo kwa kiasi gani huko Uingereza uh, watu watu kama hawa wapo wengi wako wengi kwa sababu eh, ikumbukwe eh, Uingereza inaendeshwa kibiashara na mambo mengi yanaamuliwa wana wafanya biashara wana siasa hawana sauti hawana kauli kiasi kikubwa kivile ukilinganisha na wafanya biashara watu ambao wanaendesha masoko ya fedha uh, yes ni kweli kwamba ni mtu tajiri uh, na utajiri wake umetoka kutokana na uh, biashara za kifamilia pamoja na uh, mpenzi wake ama mke wake ambaye baba yake ni, 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 ni mtu uh, tajiri sana uh, nchini India hali kadhalika huko Urusi kwa sababu ya makampuni ambayo yanamiliki huko nchini Urusi eh, lakini yeye kama yeye ametokea katika familia duni tu familia ya kawaida mama yake na baba yake walikuwa wanafanya kazi ya pharmacy eh, huko mm. York kwa hiyo <laughs> ni mtu ambaye ana, an, anaelewa pia kwamba uh, tamaduni za sasa hivi lazima uweze kuangalia watu ambao wako katika kipato cha chini kwa hiyo haimaanishi mm. kwamba we ni tajiri kiasi vile kwamba utaweza kusahau watu ambao ume, 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 mahali ambapo umetoka kwa sababu baba yake mama yake na ndugu zake pamoja na marafiki zake pia wanatoka katika mazingira haya magumu hali kadhalika york mahali mm. ambapo yeye anaweza kutuwakilisha uh, jimbo lake kuna watu ambao pia wako katika mazingira mm. duni sasa haimaanishi kwamba utajiri wake basi utaweza kusahau kabisa sera sa, sa. lakini kikubwa pia hapa tunajaribu kuangalia sera za consecutive tarejea hapo tarejea hapo kwako Erickson uh, yeah, ni, uh, kikubwa hapa nilichokuwa najaribu kuweza kusisitiza ni kwamba licha ya ushawishi wa uh, Roshi pamoja na nafasi yake na kuweza kuwaleta viongozi ambao wana ushawishi mkubwa ndani ya chama hadi kadhalika katika uh, taswira ya watu wengi hapa nchini Uingereza uh, lazima kuhakikisha kwamba licha ya utajiri wake kuna jambo ambalo linahusiana na sera za consecutive na consecutive wamekuwa wakiji na sikuwa kwamba wanatamani kuweza kuwasaidia watu ambao wamekuwa wakiishi katika maisha duni zaidi lakini jambo ambalo katika siku za hivi karibuni jambo hilo limekuwa halijaonekana na watu wanajaribu kulalamika kuhusiana na masuala ya kodi na namna gani wanaweza kupunguza kodi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba fedha zinazidi kuendelea kusalia katika mikono pamoja na mifuko ya watu maskini hapa nchini Uingereza. Kwa hiyo eh, lazima bwana Rushi aweze kuhakikisha kwamba sera hizo kumbuka sera hizi ziliweza kutangazwa na ku eh, nadiwa na Boris Johnson pamoja na wenza kunako miaka kadhaa iliyopita. Kwa hiyo eh, lazima hakikishe kwamba sera hizo zinaendelea kusimamiwa eh, na sasa swala la uchumi kwa sasa hivi na issue ya Ukraine pia ni miongoni mwa yale ambayo yanaangukia ndani ya sera hizo kwenye masuala ya ulinzi. Kwa hiyo Eh, ana, ana shughuli kubwa ambayo iko mbele yake na ndani ya siku chache zijazo eh, lazima aweze kutoa taswira ya taifa hili linaelekea mahali gani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sera hizo pia zinaweza kufanywa kazi lakini jambo kubwa ambalo Rushi ameweza kufanya tofauti na mtangulizi wake Elizabeth Liz Trust ni kwamba alimefanya mazungumzo ya moja kwa moja na Nicholas Sturgeon eh, waziri mkuu wa kwanza wa nchini Scotland 
eh, hali kadhalika na uh, Mark Duckford ambaye ni waziri mkuu wa kwanza wa Wales kitu ambacho Liz Trust hakufanya na wa mawaziri wakuu wote ambao wametangulia Liz Trust Boris Johnson na wengine wote walifanya mazungumzo ya moja kwa moja siku ya kwanza ya ofisi na watu hawa kitu ambacho kwa sasa hivi kimeonekana kwamba anajaribu kuweza kuleta umoja na muunganiko eh, katika visiwa hivi vyote mm. ambalo jambo ambalo kwa kweli litazungumzwa kwa wingi eh, kunako siku hii ya leo eh, katika vyombo mbalimbali vya habari pamoja eh, na katika vijiwe vya uh, vya mijadala ya watu hapa nchini Uingereza sasa abas eh, Uingereza ni nchi ni naweza kusema ni ufalme wenye wenye kuna nchi nne ndani yake eh, England Scotland Uh, Wales na Northern Ireland okay. na pia ni naweza ni, ni, kusema ni nchi kiranja wa mataifa ya jumuiya ya madola mm. uh, lakini pia ni taifa lenye ushawishi kwa mataifa uh, mengine duniani tukiangalia katika picha hii ya kimataifa uh, mataifa mengine nje ya Uingereza ama watu nje ya Uingereza wanamtazama vipi kiongozi huyu mpya na pengine unaweza ukasema ni yapi matarajio yao uh, kama nilivyosema awali mm. kwanza linaweza lika toa mtazamo mpya mm. kwenye sera za baadhi ya nchi hasa kwenye kuwatazama diaspora hawa watu ambao wana wa, wa, wanaenda kuishi nchi nyingine mm. kwa mfano kutazama uh, rishi si kwamba yeye ni, ni diaspora moja kwa moja Ndiyo. bali wazazi wake uh, walikuwa kama wahamiaji kwa hiyo inawezekana ikatoa mtazamo mpya hata kwenye sera tukumbuke Boris Johnson alikuja na sera nyingine ya wahamiaji si walikuwa kama wahamiaji walikuwa wahamiaji Eh hey, hey. walikuwa wahamiaji. Yeah. Lakini yeye hakuwa mwahamiaji mm, kwa sababu wazazi wake walizaliwa kule. Yeah. Yeah. Kwa hiyo kimsingi inaweza ikatoa mtazamo mpya kwenye namna wahamiaji wanavyoweza kutazamwa. Mm. Kwamba inawezekana sasa uh, wale wahamiaji ambao wanaweza kuwa na mchango mkubwa kwenye nchi wanaweza wakachukuliwa kwa moja kwa moja kwa raia wa nchi hizo. Mm. Kama tulivyoona uh, kwa kwa, kwa rishi. Lakini pia inaweza kutoa mtazamo mpya kwa baadhi ya nchi duniani mm. kuona kwamba kumbe sasa zinaweza zika zikapokea wale ambao walikuwa nchi, raia wa nchi zao kwa maana wana asili ya nchi zao lakini wameenda kuishi nchi zingine. Eh. Fano sasa hivi kuchukulia mfano Tanzania sasa hivi kuna mjadala huo ambao <laughs> nimekuwa nikikutana na rafiki zangu wengi wanaoishi nje mm. kuhusu um, uh, uraia pacha. Mm. Sasa uh, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejelekeza kwenye kuhakikisha kwamba kuna kuwa si uraia pacha bali hadhi maalum. Mm. Kwa hiyo hapa sasa ndio inapokuja kuleta taswira kwamba kuna mchango mkubwa kwa hawa diaspora wanapoenda kwenye nchi nyingine. Mm. Licha ya kwamba wana, wanaenda ku, ku, kusaidia maendeleo katika nchi nyingine lakini pia wanaweza kurudisha nyumbani kwa. Kwa hiyo tukumbuke huyu harusi yake amefungia India. Mm. Kuonesha bado yeye licha ya kwamba amezaliwa Uingereza lakini bado ni Muhindi. Mm. Kwa hiyo unaweza kuona nafasi kwa ina, kwa, kwa sababu katika dunia chote kinachotokea kina tafsiri pana katika utekelezaji wa sera za nchi nyingine yote duniani. Kwa hili la kwanza lakini la, lingine nafikiri ni namna gani sasa uh, mtazamo wake unaweza kubadili mtazamo wa nchi za jumuiya madola kuelekea mm. uh, katika mzozo wa, wa, wa Ukraine uh, kwa sababu jumuiya madola ina, ina, ina i, 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 kwa maana Uingereza ina inaongoza ina jumuiya madola kwa hiyo kuna baadhi ya nchi zina, zinaweza zikafungamana na mtazamo huo ingawa tunaona pia hata baadhi ya nchi kubwa kama Marekani wenyewe sasa hivi wanaanza sasa kufikiria namna mpya mm. ya kuendea mzozo wa Ukraine hasa kwenye kuhakikisha kwamba kuna kuwa na um, kusitisha kwa mapigano na wanaenda kwenye meza majadiliano. Mm. Kwa hiyo inawezekana na yeye akachukua mkondo huo wa kwamba sasa tujielekeze kama nilivyosema uh, kwa kiasili wa Hindi ni watu ambao hawapendi migogoro. Hawapendi migogoro kwa maana ya ya, ya mizozo ambayo wanajua kwa sababu wao wanaamini katika biashara zaidi kwa maana ya mahusiano ya kibiashara yanafanya ya, ya au uh, utangamano nchi kukua au uh, nchi na, na nchi kuongezeka mm. kwa wanaamini katika hilo kwa wanaamini kwamba uh, kukiwa kuna mzozo au Uingereza haiwezi kuendelea kama mm. ini, tunavyoona kwa hiyo inawezekana akachukua mkondo huo wa kuhakikisha kwamba uh, wanajiondoa kutoka kwenye kuisaidia kisila uh, Ukraine bali sasa wajielekeze kwenye njia za usuluhishi wa amani mm. kwa nafikiri inawezekana tukaliona hilo na huenda utuba yake ambao ataitoa uh, baadaye mwezi huu inawezekana ikatoa taswira hiyo sasa Ndiyo. sasa basi uh, kwa kumalizia sasa um, kwa sababu sasa tunaona mabadiliko yanatokea yana na mtu anaweza akawa kiongozi popote eh, kuna mtu akawa anatania akawa anasema sasa kama muhindi anaongoza ana, ana, ana uingereza sasa hivi kama waziri mkuu na wakati fulani tumeona mtu kutoka Afrika 
amekuwa rais wa Marekani. Mm. Eh ili awezekana sasa Afrika wakaanza kuruhusu eh, mzungu kuwa rais kwenye moja ya nchi ya Afrika. Ah inawezekana <laughs> tulikuwa tuna rais nafikiri ile ilikuwa ni Botswana. Ndio. Kama sikosei kama kama sikosei yes wa chama kile cha swap. Mm. Ni alikuwa ni mzungu na amemaliza nafikiri uongozi wake miaka karibuni tu hapa. Mm. Nafikiri ilikuwa ni waziri mkuu. Yes alikuwa waziri mkuu wa nchi yao. Mm. Kwa hiyo uh, kwa sababu huyu mtu ana kwa mfano sasa hivi unawazungumzia uh, baadhi ya wazungu ambao wamezaliwa hapa zaidi ya miaka 50 iliyopita hawa ni wa Tanzania kwa hiyo uh, nafikiri ndio maana nikasema mtazamo wa nchi uh, utabadilika nchi mbalimbali kuona kwamba kumbe tunaweza kupokea uh, kuchukua uh, kupokea wageni na wakawa sehemu yetu katika mm. kuendeleza tukumbuke nchi kama Uingereza uh, imekuwa pia ina changamoto ya, ya kuwa na, na idadi kubwa ya wazee kama zivyo nchi nyingi za Ulaya. Yeah. Kwa hiyo inawezekana pia hata mtazamo wa kisera ukabadilika baada ya kuona kwamba tunahitaji kupokea uh, vijana wengi kutoka nchi nyingine ili kuweza mm. kuondoa ile nakisi ya ya ya, ya, ya wazee ambao wanaweza kwa maana kusababisha uchumi wa nchi kushuka kwa maana ya nguvu kazi kupotea. Kwa hiyo kimsingi uh, mtazamo wa kisera lazima utabadilika kutokana na ambacho yeye ame, ameshakionyesha kwamba uh, inawezekana mtu kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine uh, kwa maana akawa na asili ya nchi nyingine akabadili sasa falsafa ya nchi nyingine kwa kuongoza kwa kama tulivyoona mm. tumekuwa tukizoea na, na kuna mzozo huo kuna waingereza hasa wascote ndio wanasema sisi uh, ukitazama 85% wa waingereza ni, ni, ni ya, kwa maana waingereza kwa ujumla wake ni wazungu wenyewe mm. na wao wanatamani kuona waingereza ikiongozwa na ya, sasa wanahoji na maana hakuna mzungu ambaye angeweza kuongoza eh. kwa maana waingereza eh. lakini bado uh, ina, inatoa mwanya kwa maana mm. ya, ya namna gani sasa Uh, nchi zinaweza kujipambanua kutoka kwenye uh, makucha yale ya ubaguzi wa rangi ambao kimsingi amekuwa yakifanya uh, dunia ionekane kama uh, kisima ala salama pakuwa. sasa shukrani sana asante sana uh, Abbas shukrani sana pia Erickson asante uh, sana kwa kuungana nasi na bila shaka sasa hivi mtaanza kuwa na hela mifukoni mwanake uh, ameingia tu tayari uh, pound imepanda thamani na kwa sababu pia naye ana mkwanja mrefu basi na yeye mtakuwa na hela mfukoni sio Ah si sidhani si kama ni majibu ya moja kwa moja nafikiri eh, mtihani wa kwanza utakuwepo ni siku ya leo atakapokuwa akijibu maswali eh, eh. the house of commons baada ya mchana. Mm. Sawa sawa Eric sana sana kwa kuungana nasi. Shukrani sana. Sana sana pia basi. Eh tutakia pia majukumu mema. Mm. Tuko hapa na mjadala kumwangazia waziri mkuu mpya wa Uingereza Rish Sunak. Bae amekuwa habari kubwa ulimwenguni watu wakimjadili hasa kutokana na asili yake lakini pia namna ambavyo ameweza kupenya na kuwa waziri mkuu wa Uingereza. Anaitwa Goodluck Nicola Hilda, tutarejea baada ya mapumziko.